Hello guys, welcome to our YouTube channel Learning Orbit and this is our third video of intelligence in which we are going to do further theories of intelligence. I hope you all uh, must see that our previous video of the intelligence. If you didn't see that, I will give the link of that previously two videos in the discussion box must see guys uh, in previous video we learned about what is intelligence characteristic of intelligence iq formula some definitions uh, and some theories in this video we are going to do further theories of intelligence uh, guys i hope aapko abhi tak sari theories samajh mein aayi ho jitna bhi intelligence ke bare mein padhaya hai wo samajh mein aaya ho jo bhi samajh mein aaya ho please do comment we will work on that now dekhte hain humne abhi tak kya kara hai aur hum aaj kya karenge सो so, अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्या होता है कुछ डेफिनेशंस थी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ा है हमने व्हाट इज़ आई क्यू उसका फॉर्मूला थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हमने स्टार्ट करी थी आ फर्स्ट थ्योरी इज़ यूनिफैक्टर थ्योरी दो अल्फर्ट बिने ने दी थी सेकेंड फैक्टर सेकेंड थी टू फैक्टर थ्योरी जो स्पियोमैन ने दी थी एंड अ थर्ड थ्योरी वॉज थॉन्डाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी जो थॉन्डाइक ने दी थी Uh, and now today we are going to learn about group factor theory जो थर्स्टन ने दिए हैं गाइज अगर इसके पहले का आपको कुछ भी समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट करिए वी विल वर्क ऑन दैट नाउ आ फोर्थ थ्योरी इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी गिवन बाय थर्स्टन नाउ लेट्स स्टार्ट गाइज थर्स्टन नाइनटीन फोर्टी सिक्स रिजेक्टेड द जर्नल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन स्टीड प्रजेंटेड हिज ओन थ्योरी थर्स्टन ने नाइनटीन फोर्टी सिक्स में रिजेक्ट कर दी थी जर्नल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जर्नल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स जो जर्नल और स्पेसिफिक थ्योरी वाली स्पेसिफिक फैक्टर वाली थ्योरी थी उसको उन्होंने रिजेक्ट करके बोला कि नहीं मैं अपनी दूसरी थ्योरी दूंगा उसको देखूँ दिस थ्योरी स्टेटेड दैट ह्यूमन इंटेलिजेंट इंक्लूड सेवन प्राइमरी एबिलिटीज ये थ्योरी बोलती है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वो जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर नहीं साथ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से होती है थ्रू दीज प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज अपेयर टू बी डिफरेंट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर उनका कहना था वैसे तो ये प्राइमरी एबिलिटीज सारी एक दूसरे से अलग है लेकिन ये सारी इंटर रिलेटेड है तो उनका इन शॉर्ट ये कहना था कि कोई पर्सन uh, किसी एक एबिलिटी में बहुत अच्छा होगा एक इंस्टेंस पे किसी एक पे उसे थोड़ा कम उसे थोड़ा कम लेकिन इन द होल अगर देखा जाए तो वो सारी की सारी इंटरलिंक्ड है कि अगर वो अच्छा बोल रहा है तो अच्छा तभी तो सुन पाएगा अगर वो सुन पा रहा है तभी तो बोल पाएगा तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि सारी इंटरलिंक थी इसी वजह से क्योंकि उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी इस थ्योरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी भी बोलते हैं बहुत जगह प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी ऑफ थर्स्टन भी बोला जाता है तो गाइज प्लीज़ कन्फ्यूज मत होइएगा नाउ वट आर द सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वी विल सी Now start. Uh, these are our seven primary mental abilities. First is verbal comprehension. Verbal comprehension जो uh, इसके बारे में हम पहले बाद में अच्छे में से डिटेल में पढ़ेंगे नीचे है इसका डोंट वरी नाउ न्यूमेरिकल फैक्टर न्यूमेरिकल फैक्टर न्यूमर्स वगैरह वर्बल ऑब्वियसली जो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो वर्ड्स की न्यूमेरिकल क्या होता है जो नंबर से बहुत अच्छा खेलता हो स्पेशियल क्या होता है जो स्पेस को मतलब देख के विजुलाइज जिसको एक स्पेस देख के समझ में आ जाए कि इसके ऊपर वर्क कैसे करना है या फिर कितने अच्छे से इसको यूज़ किया सकता है परसेप्शल जो परसेप्शंस बहुत अच्छे करते हो स्पीड फैक्टर बोला गया इसका मतलब मैं आपको जब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तब बताऊँगी वर्ड फ्लुएंसी कितनी जल्दी कितने वर्ड्स को बोल सकता है एक राइम में नाउ मेमोरी फैक्टर कितनी अच्छी मेमोरी है और इंडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है वो भी हम आगे जानेंगे डोंट वरी गाइज ये है सेवन फैक्टर जो है हमारे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इन्होंने एक टेस्ट भी बनाया था जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के नाम से ही जाना गया था जिसकी वजह से ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी बहुत फेमस हुई थी नाउ लेट्स स्टार्ट उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हर एक फैक्टर की नाउ दीज आर फैक्टर्स एंड दीज आर द एक्सप्लेनेशन मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए नाउ सबसे पहले है वर्बल कंप्रीहेंशन वर्बल कंप्रीहेंशन क्या होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स कंसेप्ट एंड आइडियाज गाइज मैं आपको हर एक के साथ एक एग्जांपल दूंगी ताकि आप रिलेट कर सकें और आपको अच्छे से याद रहे तो वर्बल कंप्रीहेंशन क्या होता है जो अच्छे से अंडरस्टैंड करें मीनिंग को वर्ड को कंसेप्ट को आइडियाज को उसको हम कहेंगे कि उसकी वर्बल कैपेसिटी वर्बल कंप्रीहेंशन एबिलिटी बहुत अच्छी है तो इसके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज टीचर की बात कर सकते हैं जो वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझता है जिनको मीनिंग्स बहुत अच्छे समझ में आते हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या होती है एबिलिटी टू यूज़ नंबर क्विकली कंप्यूटर आंसर टू प्रॉब्लम नंबर को बहुत अच्छे से यूज़ करना और कंप्यूटर की तरह आंसर करना उनका इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सी हो गए हमारे मैथ टीचर हो गए मैथमेटिशियंस हो गए या फिर आप 
अपने बहुत शॉप्स पे बहुत अच्छे देखे होंगे जो ओनर होते हैं वो उनकी कैलकुलेशन ऐसे टिप्स पे होती है तो वो बहुत अच्छे एग्जांपल है उनके नाउ नेक्स्ट है स्पेशल रिलेशन स्पेशल रिलेशन क्या होते हैं एबिलिटी टू विजुलाइज एंड मैनुपलेट पैटर्न एंड फॉर्म इन स्पेस किसी स्पेस को देख के उसको विजुलाइज करना उसको मैनुपलेट करना एक बहुत अच्छे मैनर में उसको आप कह सकते हो कि उसकी स्पेशल रिलेशन एबिलिटी बहुत अच्छी है फॉर एग्जाम्पल एक आर्किटेक्ट एक आर्किटेक्ट होता है जो स्पेस uh, को देख के बता सकता है कि उसको कितने अच्छे से वो मैनुपलेट करके कितना अच्छा बना सकता है एक छोटे से स्पेस को भी वो इतने अच्छे से डेकोरेट करते हैं कि वो थोड़ा ब्रॉड लगता है बड़ा लगता है या फिर आप कह सकते हैं जो ऑपरेशन करते हैं उनकी स्पेशल एबिलिटी अच्छी होती है क्यों क्योंकि उनको इतने छोटे से एरिया में ऑपरेशन करना होता है वो उतने छोटे से स्पेस पर भी वर्क कर पाते हैं तो वो उनकी बहुत अच्छी एबिलिटी है गाइस ये बहुत सारे सी एग्जाम में आया है कि जो ऑपरेशंस वाले होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं उनकी कौन सी एबिलिटी अच्छी होती है तो वो होती है स्पेशल रिलेशंस नाउ है परसेप्शुअल स्पीड गाइस इसके में परसेप्शुअल वी ऑल नो परसेप्शुअल क्या होता है परसेप्शुअल इज़ अबाउट द परसेप्शन किसी चीज़ को देख के उसके बारे में जो हमारे दिमाग में परसेप्शन आते हैं हाइपोथिस जो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं वो होता है परसेप्शन लेकिन यहाँ पर परसेप्शन के साथ परसेप्शुअल के साथ एक वर्ड और लिंक है दैट इज़ स्पीड इसका मतलब आप कितनी जल्दी और कितना एकूरेट यूज़ करते हैं उसको एबिलिटी टू ग्रास्प सॉरी हाँ एबिलिटी टू ग्रास्प परसेप्शुअल डिटेल किसी एक चीज़ की प्रसप्शल डिटेल को ग्रास करना क्विकली एंड एक्यूरेटली कैसे क्विकली एंड एक्यूरेटली मतलब जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा क्योंकि हर एक इंसान करता है बोला था ना कि ये हर एबिलिटी ये सारी एबिलिटी सबके अंदर है सारे इंटरलिंक्ड है लेकिन किसी में बहुत अच्छी है तो प्रसप्शुअल स्पीड किसी किसी की अच्छी होगी किसी एक चीज़ को दिखाया गया उसके लिए अगर रूम में सात लोग हो तो सातों लोगों की अलग अलग प्रसप्शंस हो गई लेकिन किसी की एक एक्यूरेट होगी और किसी की बहुत जल्दी भी होगी साथ में तो जिसकी एक्यूरेट और क्विक होगी वो है परसेप्शुअल स्पीड एबिलिटी उसकी अच्छी है और वो अगर दो स्टिमुलीज हमें दी जा रही है जैसे कोई दो चीज़ दिखाई जा रही है तो उसके बीच में डिफ्रेंसेज और सिमिलैरिटीज़ भी बहुत जल्दी पता लगा लेता है जिनकी एबिलिटी होती है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस नाउ नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी वर्ड फ्लुएंसी क्या होता है एबिलिटी टू यूज वर्ड क्विकली एंड फ्लुएंसली इन परफॉर्मिंग सच टास्क एज राइमिंग सॉल्विंग एनाग्राम्स डूइंग क्रॉस वर्ड पजल्स मतलब जो वर्ड की फ्लुएंसी को जिसकी वर्ड फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो कि एक फ्लुएंटली बहुत अच्छा बोलता हो वो है वर्ड फ्लुएंसी या वर्ड्स के बहुत अच्छे फ्लुएंटली बोला जा सके जैसे कि पोइट्स का आप कह सकते हैं वो वर्ड्स को बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बोलते हैं या फिर जो क्रॉसवर्ड पजल्स यूज़ करते हैं अब क्रॉसवर्ड पजल्स सॉल्व करने वालों का क्या होता है क्रॉसवर्ड पजल्स अगर आपने देखी हो कभी तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक हमेशा एक राइमिंग में होते हैं एक पहेली में होते हैं तो उन पहेलियों को समझना क्या होगा जिसकी वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होगी सॉल्विंग एनाग्राम्स उसके अंदर ये पहेलियाँ यूज़ होती है राइमिंग जो राइमिंग बहुत अच्छी जो फ्लुएंटली वर्ड को गैस पोएम सब पढ़ते हैं लेकिन एक पोएम पढ़ने का तरीका ना कुछ कुछ को आता है तो वो किसके लिए किसका जिसके अंदर वो होता है वो कौन होता है जिसकी वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होती है सबसे अच्छा एग्जांपल है पोएट्स हमारे कवि नाउ मेमोरी मेमोरी क्या होती है एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन सच एज लिस्ट वर्ड्स मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड डेफिनेशन जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को रिकॉल कर लेता है जब ज़रूरत पड़ती है कभी भूलता नहीं है उसको आप कह सकते हो जिसकी मेमोरी अच्छी है नाउ इंडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कैस दो तरह की होती है इंडक्टिव और कंडक्टिव रीजनिंग सॉरी रीजनिंग नहीं होती ये मेथड्स है टीचिंग मैथड्स का सकते हो आप अप्रोचेस कह दो कि कंडक्टिव और इंडक्टिव होती है तो दो तरह की होती है जो इंडक्टिव होती है मैं ये भी कर देती हूँ अब इसको रब कर दूँगी इंडक सॉरी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इंडक्टिव क्या होती है जब हम एग्जाम्पल से किसी प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं या फिर एग्जाम्पल से किसी डेफिनेशन पे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और अगर हम प्रिंसिपल से एग्जाम्पल पे जाएं तो हम उसको कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग आई होप आपको क्लियर होगा मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ इंडक्टिव में क्या होता है आपने पहले किसी चीज़ के एग्जाम्पल दिया और फिर बाद में बताया वो क्या है उसकी डेफिनेशन बताई और डिडक्टिव में क्या होता है आपने पहले किसी चीज़ को पूरा डिफाइन करा फिर बाद में उसके तीन चार एग्जाम्पल दिए तो ये हो गए इंडक्टिव एंड डिडक्टिव नाउ यहाँ पर बोला गया है इंडक्टिव रीजनिंग अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है पढ़ते हैं एबिलिटी टू डिराइव जर्नल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन मतलब एक इन्फॉर्मेशन में से प्रिंसिपल निकालना मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली उसका एग्जाम्पल होगा तभी आप उसका प्रिंसिपल निकालेंगे तो आपके पास एक एग्जाम्पल है जिससे आपने उसका प्रिंसिपल या डेफिनेशन निकाला तो ये था इंडक्टिव रीजनिंग फॉर एग्जाम्पल 
आ, अगर एक बच्चा बस में जा रहा है और उसको धक्का लगता है और वो आग की तरफ गिरता है तो वो बोलता है कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो उसने अपने आप को एग्जाम्पल में रख के फिर एक प्रिंसिपल को स्टेट करा तो ये इंडक्टिव रीजनिंग थी लेकिन वहीं अगर इस बच्चे को सिर्फ ये एग्जाम्पल पढ़ा दिया जाता जैसे कि क्लास के अंदर पढ़ाया था व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एग्जाम्पल इज कि बस में जब भी धक्का लगेगा तो इंसान की बॉडी आगे तरफ जाती है वो स्टेट में एक नॉर्मल से जब स्टेट जैसे स्टेट में उस स्टेट में रहने जाते हैं इसलिए एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो उस टाइम पे क्या होगा पहले उसको प्रिंसिपल पढ़ाया गया देन एग्जाम्पल दिया गया था वो डिडक्टिव थी लेकिन ये इंडक्टिव है तो जिसकी इंडक्टिव रीजनिंग अच्छी होगी जो एग्जाम्पल से प्रिंसिपल्स निकाल लेता होगा उसको आप कह सकते हो कि उनकी इंडक्टिव रीजनिंग अच्छी है आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस और मैंने कर दिया हो आई होप सो नाउ आई थिंक आपको क्लियर हो गया और लेटर ऑन द फर्दर फैक्टर्स वर एडिड ऑन लाइक डिडक्टिव रीजनिंग देखिए बाद में उसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग भी इंक्लूड की गई जैसे एबिलिटी टू यूज द जर्नलाइज रिजल्ट करेक्टली जर्नलाइज रिजल्ट को करेक्टली यूज करना मतलब आपके पास एक आपने थ्योरी पढ़ लिया उसको जर्नलाइजली हर जगह यूज करना करेक्टली ना प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर थे कौन कौन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली अपने बिना किसी की मदद से इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आना बच्चे में वो तो ये सब भी ऐसे ऐड होते गए थर्स्टन हैज़ डेवलप्ड अ टेस्ट कॉल प्राइमरी मेंटल एबिलिटी सॉरी गाइज थ्रस्टन हैज़ डेवलप्ड अ टेस्ट कॉल प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टू टेस्ट असीज दिस फैक्टर उन्होंने इन फैक्टर्स को असेस करने के लिए एक टेस्ट बनाया जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहा गया जो बहुत फेमस हुआ था मैंने आपको बताया था नाउ आई होप आपको ये पूरी थ्योरी क्लियर हो गई हो हमारी फोर्थ थ्योरी जो थी थ्रस्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी ओके गाइज सात फैक्टर दिए थे उनकी सारी एक्सप्लेनेशन और बाद में इसके अंदर डिडक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गया था नाव हमारा फिफ्थ है थ्री थ्योरी या फिर थ्री डायमेंशनल थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत ज़्यादा आती है इट इज़ प्रपोज बाय जे पी गिल्फर्ड ये जे पी गिल्फर्ड ने दी थी हमें दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस इसको एस ओ आई थ्योरी या फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी पाना जा, जा, जाना जाता है जे पी गिल्फर्ड नाइनटीन सिक्सटी वन डेवलप द थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर एनालिसिस उन्होंने फैक्टर एनालिसिस के बेसिस पे किया था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फैक्टर करे थे थ्री डी एक थ्री डी मॉडल उन्होंने बताया था उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे उसके तो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस मॉडल के ऊपर वर्क किया था ही सजेस्टेड एवरी मेंटल प्रोसेस और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ थ्री बेसिक डायमेंशन उन्होंने बोला कि किसी भी मेंटल प्रोसेस या फिर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं तीन डायमेंशन में या फिर तीन पैरामीटर में जिसको उन्होंने थ्री डी थ्योरी कहा अब उस थ्री डी थ्योरी में उन्होंने तीन डायमेंशन जो दिए थे क्या थे पहला था ऑपरेशन दूसरा था कंटेंट और तीसरा था प्रोडक्शन ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्शन ओ सी पी आई आपको क्लियर हो गया हो अब इस ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारे इसके अलग अलग फैक्टर्स हम उसको पढ़ेंगे सच एज ठीक है ही एग्री ही आर्ग्यूड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन ट्वेंटी एंड इंडिपेंडेंट्स वन ट्वेंटी डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट स्किल्स उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस जो होता है जो थ्री डी फैक्टर है उन्होंने एक बॉक्स में कहा सॉरी मैं सब भी इस पर बन नहीं पा रहा वेट लाइक like, उन्होंने कहा कि थ्री डी फैक्टर होता है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है तीनों होते हैं ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्शन उन्होंने ये विजुलाइजेशन दिया उसका उसके अंदर कंटेंट भी होगा ऑपरेशन भी होगा और प्रोडक्शन भी होगा जो टोटली वन ट्वेंटी इंडिपेंडेंट डिफरेंट स्किल्स से होगा अलग अलग स्किल्स होगी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती होगी और डिफरेंट होगी ईच ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और स्ट्रक्चर इज इंटरलिंक्ट लेकिन वो सारे की सारी क्या होगी इंटरलिंक्ट वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटरलिंक्ट होगी एक दूसरे से जब ये थ्योरी स्टार्टिंग में आई थी तो वो 120 ट्वेंटी वन डिफरेंट फैक्टर्स बताए थे उन्होंने उसके बाद उन्होंने 150 उसके बाद इस थ्योरी के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और ये 150 हो गई और उसके बाद ये 180 हो गई तो एट प्रेजेंट 180 है सो so, हम 120 150 और 180 तीनों देखेंगे तो 180 में लास्ट में ओवरऑल हम सारा उसको समझेंगे और मॉडल्स में आपको सारा दिखा दूँगी पहला है वन ट्वेंटी के अंदर ये था आप देख सकते हैं कि 120 के अंदर वेट चार कंटेंट थे उसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा वन ट्वेंटी के अंदर चार कंटेंट थे और प्रोडक्ट थे हमारे कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स 
प्रोडक्ट एंड एंड फाइव ऑपरेशन तो फोर इंटू सिक्स इंटू फाइव इट्स वन ट्वेंटी एक मिनट सो so, ये ऐसे था सॉरी गाइज आई आपको क्लियर हो गया हो फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स दैट्स इट वन ट्वेंटी ये वन ट्वेंटी फैक्टर का पहले था जो उन्होंने कहा था कि कंटेंट के अंदर चार होते हैं प्रोडक्ट के अंदर छः होते हैं और ऑपरेशन के अंदर पाँच होते हैं ये सारे होते हैं हम इनको डिटेल में क्योंकि ये इसी के अंदर ही फर्दर डिवाइड हुए थे तो नीचे मैं डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो पहला पहला मॉडल जो सबसे पहला था वो क्या था ये था थ्री का थ्री मॉडल के अंदर जिसमें वन टोटल पैरामीटर्स थे उसके बाद वन कर दिया था जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये है वन फिफ्टी जिसके अंदर ऑपरेशंस थे आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ऑपरेशंस थे सिक्स प्रोडक्ट थे और पांच कंटेंट थे सो इट्स वन फिफ्टीन टोटल तो ऐसे इसको वन फिफ्टी कहा गया था उसके बाद इसके अंदर फर्दर और वर्क किया गया और मेमोरी को और डिवाइड किया गया और फिर बाद में इसको 180 कर गया था जिसके अंदर 5 इंटू सिक्स इंटू सिक्स इट्स 180 एटी मेंटल एबिलिटीज़ टोटल कहा गया था जिसके बारे में लिस्टेड बिलो हम सारी ही बता पढ़ेंगे अच्छे से और ऊपर भी यही सारी हैं बस एक को और फर्दर डिवाइड कर दिया गया है वो हम देखेंगे नाउ कंटेंट फीचर्स ऑफ द गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट हम पढ़ेंगे पहला था फाइव कंटेंट के पहले पांच फैक्टर कौन कौन से कंटेंट में पांच है फिर ऑपरेशन में पांच है फिर प्रोडक्ट में भी सॉरी कंटेंट में पांच प्रोडक्ट में छः और ऑपरेशन में भी छः ना सबसे पहले कंटेंट कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं कंटेंट फीचर्स इन गिलफर्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट इज फाइव कंटेंट डायमेंशन उन्होंने पांच कहा था ब्रॉड एरियाज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू विच ह्यूमन इंटेलेक्ट अप्लाइज ऑपरेशन जिसके अंदर ह्यूमन अपने ये सारे ऑपरेशन यूज़ करता है मतलब उसकी इंटेलेक्चुअल यूज़ होती है जो बहुत ब्रॉड एरिया रहे ब्रॉड एरिया से मतलब आप उसको कह सकते हैं एक बेसिक है पहला है विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रसिव थ्रू सीइंग ऐसी इन्फॉर्मेशन जो देख के अब इंसान एक इंडिविजुअल ग्रास करता है सेकंड है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रसिव थ्रो हियरिंग जो इन्फॉर्मेशन हियरिंग के थ्रू ऑडिटरी हमारे चीज़ों के थ्रू हम प्रसीव करते हैं थर्ड है सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन प्रसिव एज सिंबल और साइन दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स जो हम सिंबल्स के थ्रू या फिर जैसे नंबर से हमने पता करा कि ये फोर है वो नंबर से हमने फोर पता करा वहाँ पे वन टू थ्री फोर फोर लाइन्स है तो हमने वो एक सिंबल था हमारे लिए वहीं पे एक वन वन और वी सॉरी आई और वी लिखा हुआ है आपने पता लगा ये फोर है रोमन नंबर तो वो क्या है सिंबल है जब सिंबल से इन्फॉर्मेशन को प्रसीव करते हैं तो सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन एबिलिटी आपके अंदर आ गई है उसके अंदर कुछ भी सकता है म्यूजिकल साइंटिफिक नोटेशंस बहुत सारी हो होती है ठीक है जैसे एफिजिकल्स टू एम ए तो आपने उसको पूरी डेफिनेशन को आपने उसको ग्राफ्स कर लिया वो है नाउ सीमेंटिक सीमेंटिक कंसर्ट विद वर्बल मीनिंग एंड आइडियाज जब आप किसी चीज़ के वर्बल मीनिंग और उसके आइडिया को समझते हैं तो आपके अंदर वो सीमेंटिक एबिलिटी होती है ये मोस्टली किस में होती है जो इंग्लिश ग्रामर या फिर व्याकरण के टीचर्स होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी होती है बिहेवियल इन्फॉर्मेशन प्रजीव एज एक्ट ऑफ पीपल जब आप किसी के बिहेवियर को देख के कोई एक इन्फॉर्मेशन को ग्राफ करते हैं कि वो कैसा है उसका बिहेवियर कैसा है तो आप कह सकते हैं उसकी बिहेवियरल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है नाउ आई थिंक आपको कंट ये कंटेंट का ये पाँच पाँचों क्लियर होगा तो कंटेंट का था हमारा बेस था जिसके अंदर हम विजुअल देख कर ऑडिटरी सुनकर सिम्बॉलिक किसी चीज़ के सिम्बल से सीमेंटिक uh, किसी वर्ड के मीनिंग वर्बली मीनिंग और आइडिया से और फिफ्थ किसी के एक्शंस या एक्ट से पीपल के ये था हमारा पहला कंटेंट जिसके पाँच बेसिक थे एबिलिटीज नाउ सिक्स जिसके अंदर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है सिक्स प्रोडक्ट्स जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी नाउ यूनिट सबसे पहले क्या होता है सिंगल आइटम ऑफ नॉलेज किसी नॉलेज का एक सिंगल आइटम है उसको हम क्या क्या कहेंगे यूनिट फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि अल्फाबेट्स ट्वेंटी सिक्स होते हैं आपके पास ये क्या है सिंगल आइटम ऑफ नॉलेज है यह है आपकी यूनिट क्लासेस सेट्स ऑफ यूनिट शेयरिंग कॉमन आर्टिविटीज़ आपने शेयर कॉमन आर्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल आपने पता करा कि इंग्लिश में ट्वेंटी सिक्स लेटर होते हैं हिंदी में अलग काउंटिंग होती है और किसी और लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल आपने स्पेनिश या किसी और लैंग्वेज में अलग नंबर्स होते हैं तो ये आपने पता करा ये क्या थी आपकी 
एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन थी लेकिन एक कॉमन आर टी पी था कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं हर एक लैंग्वेज में तो ये कॉमन आर टी पी था लेकिन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन थी आपकी ना रिलेशन रिलेशन क्या होते हैं यूनिट लिंक्ड एज अपोजिट और इन एसोसिएटिव सीक्वेंस और एनोलॉजिस्ट जो अपोजिट या फिर एसोसिएटिव हो वो हो गए हमारे रिलेशन्स नाउ सिस्टम मल्टीपल रिलेशन इंटर रिलेटेड टू कंप्रोमाइज स्ट्रक्चर और नेटवर्क किसी एक स्ट्रक्चर या नेटवर्क के बहुत सारे रिलेशन हों फॉर एग्जाम्पल आपने अल्फाबेट से ही वर्ड भी सीखे अल्फाबेट से सेंटेंस भी सीखे उसी से आपने वर्बल उसी से आपने रिटर्न चीज़ें भी सीखी है तो वो क्या है हमारा सिस्टम है कि आपने उसे एक पूरा सिस्टम बना रखा है ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस प्रस्पेक्टिव कन्वर्शंस म्यूचेशन ऑफ नॉलेज जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है आपके नॉलेज में म्यूटेशन आती है आप उसके अंदर जो बेटरमेंट करते रहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास एक नॉलेज है क्या वो वहीं पर हमेशा रहेगी आपने एक चीज़ सीख ली कि ए फॉर एप्पल तो ए फॉर एप्पल ही रहेगा नहीं जब आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जब आप छोटे थे आपने ए फॉर एप्पल पढ़ा ठीक है लेकिन आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि ए फॉर आंट हो सकता है और ए फॉर बहुत सारी चीज़ें हैं ए फॉर एप्पल ए फॉर आंट एंड ए फॉर मैनी मोर थिंग्स सो ये क्या है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है ना इम्प्लीकेशन प्रिडिक्शंस या फिर इन्फ्रेंसिस कॉन्सिक्वेंसिस और एंटिपिटेशन ऑफ नॉलेज एंटिपिटेशन ऑफ नॉलेज उसके अंदर क्या होता है आपने प्रिडिक्शन करा इंटरफेरेंस करा कॉन्सिक्वेंसेज जैसे आप इम्प्लीकेट करना कहीं पे आपके पास आपने कोई नॉलेज आपको मालूम है उसको कहीं और इम्प्लीकेट करना उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखना उसकी एप्लीकेशंस देखना उसके इन्फ्रेंसेज देखना कि उसको हर जगह यूज़ करके कैसे होगा आपने एक फॉर्मूला सीखा आपने क्लास में सीखा आपने कहीं और उसको यूज़ करा अपनी किसी और सब्जेक्ट में उसके इम्प्लीकेशन देखना वो है आपकी इम्प्लीकेशंस आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इसलिए इसको कॉम्प्लेक्सिटी बोला गया है स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को नाउ है ऑपरेशन क्रिएचर इन फीच सॉरी ऑपरेशन फीचर्स इन गिल्फर्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट अब ऑपरेशन ऑपरेशन क्या था जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के छः थे ऑपरेशन उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहला है कॉगनीशन पहला बेस था हमारा फिर हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी उसके बाद जो जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में आप बोल सकते हो वो कॉगनीशन सबसे पहले कॉगनीशन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्प्रीहेंड डिस्कवर एंड बिकम अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कॉगनीशन क्या होती है थिंकिंग की एबिलिटी कम्प्रीहन करने की एबिलिटी किस चीज़ को समझने की डिस्कवर करने की और जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अवेयर होने की उसको कहेंगे हम कॉगनीशन नेक्स्ट है मेमोरी रिकॉर्डिंग मेमोरी रिकॉर्डिंग क्या होती है द एबिलिटी टू एनकोड इंफॉर्मेशन जब आपको इंफॉर्मेशन एनकोड इन्फॉर्मेशन को लेना एनकोड करना और उसको जब ज़रूरत हो तब यूज सॉरी जब आप अपने प्रीवियस मॉडल में देखेंगे ना गाइस मतलब जो वन ट्वेंटी और वन फिफ्टी वाला है उसके अंदर मेमोरी को सिर्फ एक मेमोरी टर्म बोला गया है बाद में हमने इस मेमोरी को रिकॉर्डिंग और रिटेंशन में देख लिया है अब एक क्या है किसी मेमोरी को ग्राफ करना आपको क्लास में पढ़ाया जाता है आप उसको कितने अच्छे से समझते हैं उसको एनकोड करते हैं वो होगी हमारी मेमोरी मेमोरी रिकॉर्डिंग कि आपने उस आपको अगर हंड्रेड परसेंट पढ़ाया जाता है तो आप कितना परसेंट उसको समझते हैं वो हो गई आपकी रिकॉर्डिंग की एबिलिटी मेमोरी को रिकॉर्ड करना द एबिलिटी टू इनकोड इनकोड इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर इनकोड करना नाउ नेक्स्ट है हमारा मेमोरी रिटेंशन मेमोरी रिटेंशन क्या होता है द एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन जब हम उसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लास में पढ़ाया गया कोई आ, कोई थ्योरी पढ़ाई जा रही है कुछ बच्चों को वो थ्योरी थोड़ी समझ आएगी किसी को उससे ज़्यादा किसी को उससे ज़्यादा तो वो उसकी अलग अलग मेमोरी रिकॉर्डिंग थी ठीक है अब वही कभी नेक्स्ट आफ्टर टू डेज थ्री डेज उस चीज़ के बारे में पूछा गया तो जिसने जैसे सुनाया होगा कोई उसको रट्टा मारा हो उसने वर्ड टू वर्ड सुना दिया किसी ने उसको एक्सप्लेन करा किसी ने उसको थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा अच्छे से समझाया किसी ने उसको नहीं समझा पाया तो उसकी मेमोरी रिटेंशन थी किसको कितना याद रहा किसको कितना अच्छे से समझ में आया तो वो थी मेमोरी रिटेंशन द एबिलिटी टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन ठीक है नाउ डाइवर्जेंट प्रोडक्शन और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन कैसे थिंकिंग ये पार्ट है कन्वर्जन और डाइवर्जेंट दो तरह की होती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको हम पढ़ेंगे द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन टू आर प्रॉब्लम मतलब एक क्रिएटिव बच्चे का होना कह सकते हो आप कि क्रिएटिविटी यूज करना इस कॉल जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो डाइवर्जन प्रोडक्शन करेगा कैसे आ, एक मैं नॉर्मल सा डायग्राम बनाती हूँ आपके लिए आई होप आपको इससे क्लियर हो जाए कन्वर्जेंट और डाइवर्जन में 
डाइवर्जन में बोला गया टू जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन सॉरी ये क्लियर नहीं है सॉरी uh, गाइज आपका टाइम ले रही हूँ लेकिन आई होप आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये है डाइवर्जन डाइवर्जन में क्या है आपके पास एक प्रॉब्लम uh, है उसके आपने बहुत सारे सोल्यूशन्स निकाले एरो आउटवर्ड होंगे बहुत सारे सोल्यूशन निकालना इस डाइवर्जन प्रोडक्शन किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन निकालना इसको डाइवर्जन प्रोडक्शन और किसी एक चीज़ का कोई सोल्यूशन मिला है किसी एक चीज़ के आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल गए लेकिन उससे किसी एक सोल्यूशन पे फाइनली जाना इस कॉल कन्वर्जन मतलब जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे सॉरी हम एक ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शन बनाएंगे तो उसको कहेंगे डाइवर्ज फैलने को कहते हैं डाइवर्जेंट और जब हम बहुत सारे ऑप्शन से किसी एक सोल्यूशन पर किसी एक पॉइंट पर पहुँचेंगे तो हम उसको कहेंगे कन्वर्जेंट तो डाइवर्जन किसके लिए होता है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है जो एक चीज़ को देख के बहुत सारे तरीके निकाल लेता है उसका उसको डाइवर्जन कहेंगे और कन्वर्जन जो बहुत सारे प्रॉब्लम में से कोई सॉरी बहुत सारे आइडियाज़ में से किसी एक आइडिया को पिक करे जो बेस्ट हो उसको कहेंगे कन्वर्जेंट नाउ अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाए कन्वर्जन प्रोडक्शन द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम किसी एक सोल्यूशन के बहुत सारे सॉरी किसी एक बहुत सारे प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन निकालना है इसको डाइवर्जन प्रोडक्शन मतलब बहुत सारी क्रिएटिविटी शो करना इसलिए क्रिएटिविटी बोला गया है बाद में नाउ कन्वर्जन प्रोडक्शन द एबिलिटी टू डिड्यूस अ सिंगल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम किसी एक प्रॉब्लम का एक सिंगल सोल्यूशन देना इस कॉल कन्वर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चन पूछा गया एक फैक्ट वाला आंसर देना इस कॉल डाइवर्जेंट सॉरी कन्वर्जेंट रूल फॉलोइंग फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कह सकते हैं कि एक रूल को फॉलो करने वाला जिस जो हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाली इसकी प्रवृत्ति हो उसके अंदर एक कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होगा और जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं उनके अंदर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा ना इवेल्यूएशन द एबिलिटी टू जज वेदर और नॉट इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट कंसिस्टेंट और वैलिड किसी चीज़ को जज करना कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है कंसिस्टेंट है और वैलिड है या नहीं ओके क्या इसको ये छः पॉइंट था आई होप आपको क्लियर हो गए हूँ नाउ एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं तो हमारे तीन कंटेंट थे तीन पैरामीटर्स थे थ्री मॉडल के पहला था कंटेंट जिसके अंदर हमने पांच रखे जो हमारा बेस था विजुअल ऑडिटरी सिंबॉलिक सीमेंटिक एंड बिहेवियल उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर जिसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी यूनिट क्लासेस रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन नाउ देन ऑपरेशन हमारा लास्ट जो हमारे जर्नल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में हर जगह यूज होता है कॉग्नेशन मेमोरी एनकोडिंग सॉरी रिकॉर्डिंग मेमोरी रिटेंशन डाइवर्जन प्रोडक्शन कन्वर्जन प्रोडक्शन और इवेल्यूशन आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों नाउ अब ये जो मॉडल था एस ओ आई मॉडल गिलफर्ट का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो था इसकी कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन है जो बहुत बार आते हैं एग्जाम में सो so, देखते हैं या फिर आप किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे हेल्पफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट सूटेबल फॉर डिफरेंट एज ग्रुप इससे आप अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से वेरियस इंटेलिजेंस टेस्ट को बना सकते हैं नेक्स्ट है स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंस इन सोसाइटी इससे हम सोसाइटी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारे उसके अगर वन एटी फैक्टर्स है तो वन एटी फैक्टर्स पे अलग अलग सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होगी किसी में कुछ कंटेंट ज़्यादा है किसी में कुछ पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पर मेरा कंटेंट बोलने का मतलब उसको मत लीजिएगा नाउ डिस्कवर्ड मैनी मेंटल एबिलिटीज विच वर नॉट नोन बिफोर इससे बहुत सारी मेंटल एबिलिटी के बारे में पता गया पता चला गया जो पहले नहीं थी और वोकेशनल टेस्टिंग आई होप आपको गाइस सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ये थे एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ एस ओ मॉडल तो आज हमने दो थ्योरी पढ़ी सॉरी hmm, आज हमने दो थ्योरी पढ़ी गिलफर्ड की और थ्रस्टन की थ्योरी आई होप आपको क्लियर हो गया हो नेक्स्ट वीडियो में हम और थ्योरीज देखेंगे इंटेलिजेंस की क्योंकि इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज है अभी हमारी वो किलमेंस वाली मल्टी फैक्टर थ्योरी भी रहती है और अभी एक दो थ्योरीज और रहती है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगी गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब कमेंट यू लाइक द वीडियो और नॉट लाइक द वीडियो और इफ़ यू डोंट लाइक इट तो डिसलाइक द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज स्टेट यून लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर